小事情。干什么？你想害死大家？
不起，这不是正规战役，我们不接受投降。龙九，杀过敌就不算学员了。不嫌费事儿吗？你以为我不敢打死他？我相信，我数到三，你试一试。一，二。保险关了，你当我小孩吗？老子今年二十八了。是啊我和我的士兵，多加埋葬在这个坑里吧。不不不不，这样太不专业。<笑>龙某，这是什么剧啊？就是一场群体配合的演出，剧情简单，无需策划。不好意思啊，你们继续，继续。<笑>好，山田，今天我就让你死个明白。在这场演出当中，我们一共压了三个大主。第一个就是何尤珍，之所以用我来换他逃离，就是因为他在各个方面都比我强。落水してから動き出し、当たったはずです。あいつを殺したし。早く、行ってみろ。行くぞ。按我的步骤去做。马上停船，把货船里的通讯设备搬到这儿来，调转船头去坝下镇。你们恢复通讯，便觉万事大吉。可对不起。那时的另一端由我控制。冒险冒险，冒险冒险，重新找到两个不知道的。我来我来，我来我来，马上到。一人一次包，敌军的状况我马上马上马上弄的，把他给弄到里面去。冒险冒险，冒险冒险。我们第二个大主就是老王了。
这位老王装傻、装愣、装孙子，以近乎本能，因为他是一个非常高超的伪装专家。从头到尾就此一件事实，事实上你根本没有机会看得清楚。刀落必断，血包里的积血喷出。这时我和王嫂等人迅速围向老王，剪断臂做包扎，制造惊恐的气氛。就在这个气氛当中，你的潜意识已经把断臂的这个事儿给真实了。所以障眼法不在于道具有多么真实，而是在于配合的人要足够到位。你算什么伪装专家呀？这简直就是街头卖的把戏。对，就是卖艺的把戏，但是骗了你们所有的人。我让你们先下去。老王的伪装让大家在死境当中得到了制胜反击的筹码，而长虎温大夫所谓的反叛。就是让你做出一对离阵，一对集中屠杀的决定，因为我们大家都算定你对我们心存警惕，最终会阻止你进入地道。第三个大柱，就是我们这位小五了，他长到八十岁也是这副德行，因为他的脑垂体。哎，李崇文，你话太多了吧？这事儿不需要讨论了。<笑>就这么简单。我想问你，皇家陵墓的宝藏是真的吧？你猜。你很对，是吧？我要告诉你啊，里面掩盖不住的，夜深之地留守的四个士兵，都知道这等人物，天亮之前无法获取联系。他们就会立刻上西部灵宝，恐怕得让你失望了。那四个鬼子，共产党武工队帮着我们解决。鸾山武工队江红英，见马屁哟。叶县日军中队只剩四人留守。当今除去机不可失杀了他，然后把枪还给他。我应该想到的，揭开你们的身份的时候，这就是我的手中之举。
最好别反抗。我们不想看到流血。怎么？你们都还活着？对，托老天爷的福。为什么不可以给我们也留条活路呢？只要你配合，条件我们可以谈。别紧张，我们是保安大队的，追捕盗匪。你能不能用词儿讲究点？改成瓮中捉鳖行了吧？就你神通！都小心点吧，别让鳖给捉了。看来他们对本站的工作非常的了解，稍有点动静便有觉察。这儿的场地结构复杂，大家分头行动。你醒一醒好不好？你醒一醒好不好？尤真，你要挺住啊！尤真，尤真，尤真，尤真。
是我。天线被人剪断了，连不上。他们都有准备，小心一点。小雨是我，对不起，你认错人了。是你，把枪放下。我求你，不要打我的脸好吗？给我留张干净的脸。是他们。若不是他们，谁又能想到连线结构呢？这就是宿命，他们注定要为藏宝而死。哎，这尸体怎么没有血迹呀、啊？都别动！你们应该知道我的枪法，所以我再说一遍：都别动。我不得不说声高明，用乔装的方式引诱我们相互误杀，把自身的损害降到最小，光线昏暗，以至于我都没看清楚何尤珍身上有没有血，以至于从文和施兰坠楼的时候，我不加思索就开了枪。还好，特勤的本能，导致我在开枪的一瞬间看清楚我的枪口下瞄着的是自己人。所以没如你们所愿啊！我故意把枪打偏了，但他们两个坠楼以后去佯装中弹，那一瞬间，我就明白了其中的玄机。于是龙嫂，当你向我开枪的时候，如法炮制，戏演的凶险了一些，子弹就擦着我的头过去。看起来，你们的障眼法更高明。但没有你们那么无耻。你们都熟悉战争法，应该知道身穿对方军服作战是一种什么样的行径。我们只不过是一群苦苦求生的逃亡者，为了生存，什么都不为过。闭嘴！没有任何理由可以为你们反叛辩解。肖月，你觉得你已经胜券在握了吗？呵呵，那你怎么认为？这你是知道的，特勤人员执行特勤任务时，需要带两种子弹：一杀人的实弹，二遇到绝境时。
假装自杀以此求生的空袋。你们俩隔着楼板在对射时，我听见枪声，稍稍有些发闷，原以为是不同的枪型所致。哼，现在想想，你们其中一人用的是空弹，发现乔装后，为了避免误伤而采取的办法。那么，从最大程度避免误伤的角度去分析，你们还有一人用的也是空弹。现在我敢确定，你们只有两把枪是有杀伤力的。够得上我们一拼。生活，冰之一命又抵，就是想给我们大家寻找一个生存的机会。可是最后还是败了。小月，从文，我们背叛组织。由此下场也不为过，拼也拼了，再败那是天意，我认了。我只是，我只是遗憾，这么多年，慧贤里里外外操持这个上峰任命的家，温顺。对待着每一个没有血缘关系的亲人，他大门不出，二门不迈，从没有教过一句是非，连镇上的人都恍惚了，都觉得他是个嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的妇人。可是。又有谁敢相信他是个精通六门外语的谍炮专家？他想有朝一日再回南阳，回到他的家乡。我，我答应过他的，奉神一过，我就陪他一同回去。可现在。我做不到了，遗憾啊，我做不到了。农夫，我不姓龙，我姓什么？我叫什么？连我自己都忘了。我这几十年的兄弟，还有这些在逃亡的路上还跟我叫爹叫叔的孩子们，他他们都是独当一面的人物啊！现在魂都没了。一一具肉身子又跟平常人有什么两样？死了，都死了，谁也别问过去了。好，我告诉你们，宝藏藏在哪儿？我想，我已经。不需要了。
走吧，我们会把你移交给押送人员。怎么处置？上峰自会有定夺。你这是干什么？我们的押送人员只送货不送人。你没有这个权利，你知道吗？临出发前，组织受出密令，藏宝已经追回，反叛者进行处决。也就是说，从我们出来那一刻，已经不是追捕，而是追杀。押船组随后就到，仔细查看周围环境，慎防意外。是是。哪来的企鹅、啊？动一动是什么样的后果？你们心里边很清楚。啊！嗨，走。别乱动，李从文在我们手上。下来。早就知道你们会来这手，先把货放入仓库，还有这两个迁徙，一个小时之后船就到，然后连货带人一并送走。王嫂，已经超过约定时间很久了，这个时候不要乌鸦嘴。孙太帮，那边情况怎么样？从文说过了城西哨卡之后，会给咱们留下印记，可到现在，什么也没发现。时候不见人，鸟兽散。我们跟从文的约定，还要遵守吗？我们会被交送给组织吗？交给组织，那结果就太好了。如果没被敌人伏击，我就找机会杀了你。我说过的，你只能死在我跟前。别以为我做不到。哎、你动什么？你，你把头往后仰。啊？你把头往后仰，来。娘，再养再养一点。我、啊啊啊，你干什么？我把绳子咬断的我。嗯啊啊啊！挺能耐的两个人，到了却混得这么原始。
，你跟施兰一样，都是蠢货。明知是找死，何苦再出现呢？就算有一丝希望，我也不会放弃的。但是我真没想到，你们两个会愚蠢到这个地步。你潜伏在我们身边将近七年，换谁会不恐惧呢？难道这还不足以构成我和石兰坚持己见的原因吗？我跟你们一样，都是要保护这批藏宝。两党迟早是要分开的，那么，藏宝最后的归宿呢？闭嘴吧。如果真的遭遇不测，那就是我们的气数，国民党的气数。若真是那样。这枚手雷，你们留着用，能够与爱的人相拥而去，也算是一种难能的珍贵了。小雪，小雪。现在跟一个废物似的，从文，别这样说自己。如果无法挽回，咱们就安静的等死
毕竟你已经努力过了，责任不在你。可是我现在救你的半点机会都没有，困在这里边。你已经救出我了，否则这一刻，我心里不可能会看到光亮。先走，我躲好。就一枚手雷，一把枪，冲什么冲？我是瞅准了空子才进来的。我们现在是两眼一摸黑，你告诉我怎么冲？我知道，你把手雷给我，我顶着好不好？炸死自己给我们腾空是吧？你死了，我们还有脸活着吗？有人，只要有一个人活着，我们就有一次机会，好不好？对。活着就是机会，好在藏宝还没有被敌人封库，还有机会。可是我们大家得一起活着。从文，不能硬冲，我们要从这儿撤出去。
振作点。小云，对不起，我不能跟你一起承认了。说，一会儿我要把这个手雷扔到那个花盆里，足可以炸开一个大洞，以供我们逃生。这个屋子的坐标位置是 N 零五九一零四三。据我来时的观察，隔壁就是那条 L 型河线。一会儿我们出去后，可以迅速的借水逃离。幺峡区急情数报，电零二页，劫战情况记录：我方莫一十二人，伤残五人，伤一十八人，降者长虎莫，敌方毙二十七人，含高级特工肖月、华婉音，绰号王嫂；高级特工施兰、刘桃；高级特工李从文、何尤珍失踪；敌方所携运满皇宫刘外藏宝尽数炸毁。
看来他们早有准备了。只有硬碰硬的拼了。我们走。我敢打赌，他们决定清剿，就不会在乎鲁成武的死活。你这是屁话！骂得好，你当我不值钱呢？常虎说的没错，戒严部队的最高长官已经不是你了。刘红，我问你个事儿，当初你有没有在吃石兰的醋？再吃，还酸的不行。谢谢。知道我为什么把你拉出来吗？因为我知道，你愿意在枪林弹雨中死去。被堵进楼里了。我只想知道，什么时候突入进去？我们的作战方案是，先进行围困，然后突然发起攻击，轰掉那座破楼。师座在楼里面，那样可能会伤到他。我不可能只突击不营救，我需要时间做战术。我要你们。轰掉那座破楼！炮兵停令，坐标方位，各炮准备，马丞相，你给我闭嘴！都别动，都别动啊！老子不管你是谁，不管你有多大的权利，我只认祖师长。你们不让救他，老子就拿命给你们扛。兄弟，你他妈汇报试试，千万别激动，有话好好说。大不了咱们就按照原计划行事，别激动，把枪放下，放下，不要露头。他们到底是什么战术啊？有两种可能。一，把封锁范围压制最小，长时间围困，直到所有人都被感染，丧失战斗力。二，暂作休整，随时全面发起突击。不是随时，只要我在，他们就还会试图营救。所以啊，要等到夜幕。哪里做肉盾有用吗？我也是。生死各占一半，就算营救啊，也仅仅表示个心意。我们盘算错了，事实上这座木楼一轮炮就轰塌了，根本扛不住。我们就不能转移到地下去吗？那我们就一起被活埋。我们在上面就是为了能让何大爷和妞妞有幸存下来的可能。见识了吧？正规军一来，他
可恶，祖师，不堪一击。祖师长，你没觉得这话说的有些不合时宜吗？都这种时候了，大家都淡然些吧。把眼睛给闭上。啊！石小姐，上头传来密电，要要第一个交给你。出去。智鸟之不群兮，自前世而故然。就这么等下去吗？就这么等。只有展开近距离搏杀，我们才有机会。我还物有所值。小雨，现在一点动静都没有，我觉得不太正常。我有同感。如果是借着夜幕进行突袭，现在这个时候应该在无窗的墙侧夯建土坡，届时让士兵从屋顶突入。若是这样。我们不可能连一点动静都觉察不到。小雨怎么，妥协了？上封密电，翻译内容是：巴下镇经受住了考验，视为忠诚。戒严部队将会陆续撤离巴下镇。给我一秒。如果我说这封密电让我如释重负，你会相信吗？谁会知道这番过程有多痛苦？我差一点。亲眼看见自己深爱过的、阔别多年却难以忘怀的男人，在自己面前死去。一个执行者，你知道我有多无奈、多纠结，纠结到只想跟他一起死去。就你们，我求之不得，但我害怕。我的心声不再会被你们相信，所以，请原谅。
现在可以告诉你，你的判断没错。内应战士的人就是我们。漂亮，恭喜！外头那几位同志看起来都很骁勇，所以说失败的人是你，他们才是最优秀的。怎么样，也想出去参与是吗？那得看你会不会打死。我早把子弹卸掉了
怎么会对你好？现在只是我们在开炮，估计鬼子弹药不多了。这样的话，他们应该会很快后撤回城。鬼子后撤回城，除了战术之外，还有另外一个原因。<笑>八成他们的战区指挥所已经被人闹翻天了。您是说，城里有咱们内应？什么人？不知道，我只认识其中两个，一男一女。师座。依我看，鬼子拒敌乏力，咱们应该一路猛追，攻进城去。对鬼子的战区指挥所，我们只是佯攻；兄弟部队，也只是暂时阻隔鬼子的各路回援。他们分散出去扫荡的兵力，早晚会聚集。拿下县城，我们也守不住。马团长，吃掉防线上的淤形缺口，我军就已经胜了。
，林木较为稀疏，大家小心点。看到人了吗？跟我估计的一样 ，S 一阵型，中间区域为最前沿。别一有机会就吹嘘自己。有情况，蹲下，蹲下。徐张声势，推进，取消对战模式，恢复围捕阵型。走。绳子够不够长就往下扔？够长啊！我跟肖月都目测过了，照着配的。肖月目测过了？目测过了。那我就放心了。哎，寇真，你什么意思啊？我告诉你，下去之后我得好好跟你谈一谈了。我是认真的，你最近的思潮有问题。小心点儿啊！谢谢啊。啊你慢点，啊！哎，啊！你不是说肖玉目测过了吗？啊，是啊，是啊，目测过了。可是，啊，哦，对了，我们俩忘核对数据了。你的这根绳子应该，应该是我配的吧？应该。哦，不对，不对，不对，应该是他配的，他配的。你还愣着干什么呀？啊！抱着我呀！抱着你。把你这根绳子剪断。用肖月这根绳子，咱俩才能一起下去啊！哦，对对对对，抱着你，抱着你，来来来，我抱。啊啊啊啊！哎啊！刀给我。刀？什么刀？你别告诉我你没带。我真没带啊！我生命里怎么会遇到你这么个蠢货呢？帮我啊！把袖口里的刀拿出来。好。哎。刘振安、啊，快往上走！啊啊他们弄巧成拙，暴露出藏匿地点了。我们趁热打铁，追上去。谨慎，洞口周围环境复杂，易守难攻，而且他们还有多少弹药，我们很难估测。联营主营地，目标已被围困，我们将在入夜后进行全面部署。目标藏身处疑似有大量武器及弹药，何时抓捕，可否击毙，等待主营地指示。是。